chissà che tipo video che faccio con John, com'è che faccio così? Non lo so, mi viene da fare delle cose strane, tipo questo. Oh, no. Ci devi scaricare lo stress. Esatto, dovrei farlo poi in piedi. Che tanto è uguale, però non lo so. Perché poi si vede tutto e lo vedo fa sì. così, ma che ha fatto così. <ride> Forse è meglio così. Eh, ma... ma buongiorno ragazze, come state? Allora, allora, questo gesto sempre. Oggi sono troppo troppo felice perché sto facendo questo video un nuovo cambio look allora questa volta si tratta di una mia amica una mia cara amica Eugenia che in realtà è qui però mh, non vuole farsi vedere o meglio non sempre forse a tratti quindi se vuoi mi fare un saluto e poi scappi altrimenti ciao a tutti okay. <ride> ok in realtà è da un po' che stiamo uh, progettando ecco questo incontro e questo cambio look Finalmente oggi è qui. Prima di partire e di spiegarvi tutto, di farvi vedere tutto, vi faccio vedere un breve video in cui vi mostro la sua situazione attuale. Come avete visto, i capelli della mia cara amica Eugenia non sono troppo ricci. Tu comunque correggimi se sbaglio, eh? Ok. Vedremo, vedremo tra un po' come, come uscirà il tutto, ecco. Possiamo valorizzarlo ancora di più. Comunque, prima di tutto questo, perché non so neanche io in realtà come verrà alla fine il tutto. Oddio, spero che sarà davvero bello questo cambio look. Penso di sì. Comunque, ora, prima di tutto, vi parlo di eh, tutto quello che lei fa da circa due mesi a questa parte quali sono le cose da migliorare i prodotti che voglio utilizzare vabbè vediamo insieme non li pettina mai prima del lavaggio io ti consiglio e oggi andiamo a fare questa cosa qui di, um, di pettinarli in modo che nel momento in cui tu poi vai a mettere la maschera ok sì. Non troverai nodi, sarà ancora più facile di stricarli e secondo me ti troverai meglio. Anche perché non è un riccio molto stretto, difficile da pettinare, quindi tu puoi, puoi farlo. Riguardo questa parte di pettinare o non pettinare, poi vi farò insomma un video a parte perché vi, vi dico com cosa, come la penso io. Per pettinarli più facilmente, prima dello shampoo, quindi a capelli asciutti, che cosa faccio? Vado ad utilizzare quest'olio di Mulac che lei non ha mai provato e volevo farglielo provare. Praticamente questo prodotto qua, ragazzi, non so che cosa ha dentro, è davvero fantastico. E quando io metto questo olio siero pozione per capelli, <ride> ecco, i capelli ragazzi, si districano senza pettinarli, cioè non lo so, senza pettinarli, da soli, è davvero una cosa magica. Però ora la proviamo insieme, poi tu mi dirai se sì. è vera questa cosa che ho detto. Quindi, per pettinarli utilizziamo l'olio di Mulac. Pettiniamo e andiamo a lavare, ok? Lava di solito con shampoo accettabile, sempre senza siliconi, ok? Spesso con gli ultra dolce, una sola passata di shampoo o una e mezzo o due in base alla necessità. Ok, e su questo vabbè, non devo mm, dire nulla, secondo me perfetto vabbè anche io cerco di utilizzare <ride> prodotti accettabili per lavare la cute ecco non, non mi piace mettere schifezze così costantemente ok sul, sul cuoio capelluto lei anzi mi dice che aveva anche dei problemi perché i, quelli shampoo normali eh, irritano un po' magari questi con i siliconi così quindi vabbè ci sta lei mi ha detto che utilizza a volte il balsamo e lo tiene per poco tempo giustamente Oppure a volte utilizza la maschera. La maschera, eh, ma usi bio, prodotti bio per sì. la maschera? Ok. La maschera, quando utilizza la maschera, in realtà lei sta circa 10 minuti con la maschera. Però la applica a capelli grondanti. Oggi proviamo, dopo lo shampoo, a tamponarli bene, a togliere tutta l'acqua in eccesso e mettere poi la maschera. Tenerla anche di meno, perché secondo me... Cioè, da quello che io ho visto e ho capito, insomma, e ho sentito, se in una maschera c'è scritto che in tre minuti fa effetto alla sua efficacia, non ha senso tenerla di più. Sì. Cioè, non hai un, un ulteriore miglioramento, 
chissà cosa se c'è scritto 3 minuti in 3 minuti in teoria già fa tutto il suo dovere brava e quindi teniamo anche di meno 10 minuti così 2 minuti il tempo di districarli districhiamoli con le mani non usiamo più le te tangle teaser per, per districarli quando c'è la maschera anche perché avendoli pettinati prima non c'è bisogno di usare dei pettini anche solo con le mani vedrai che si districheranno in, una, in, un, in un attimo e quindi non hai neanche bisogno di pettini quindi a capelli eh, tamponati applichiamo la maschera pettiniamo con le mani e lasciamo un po' in modo che la maschera venga assorbita dal capello e non dall'acqua ok? questo è importante Perfetto, sciacqua completamente la maschera, non ne lascia neanche un po' nei capelli, in teoria con alcune si può fare, io, la, io faccio questo quasi con tutte, non mi appesantisce, anzi a volte il risultato è anche più bello, però è una cosa un po' non complicata, però devi capire tu quando è, quando è che ce n'è poca nei capelli, ok? In, in quel momento chiudere l'acqua e fare lo styling. Io di solito conto 15-20 secondi, contato veloce, non uno, due, così, lentissimo, uno, due, tre, ma che sto facendo? Le tabelline, va. ok? In modo che pochissima ne rimane tra i capelli. Lei applica il prodotto styling a capelli grondanti, eh, la spuma poche volte e tampona senza nulla cioè senza panni e cose varie ok secondo me eh, lei potrebbe migliorare il modo in cui mette lo styling perché mi ha detto che utilizza il prodotto di solito mai delle spume perché dice che seccano il capello ok uh, preferisce o il gel d'alue o delle creme a testa in giù quindi lei va a testa in giù mette questo prodotto così ma secondo me non si sofferma in modo giusto, ecco, anche all'interno dei capelli. Perché poi, insomma, il modo in cui metto lo styling è uguale a quello che ho utilizzato nel video di, della ragazza con i capelli rossi, mi pare. Sì, vabbè, che poi è sempre lo stesso, ve lo link qui giù se non l'avete visto. Il momento del, del, dell'applicazione del prodotto è veramente importante. Non solo a testa in giù, anzi io non lo metto mai a testa in giù così, forse solo alla fine quando faccio lo scrunch. Metto sulle mani il prodotto così e vado dentro i capelli in questo modo, dentro, ok? Perché non deve mai rimanere un qualche pezzo senza prodotto, perché poi comunque lì si può vedere la differenza, magari tutti definiti, in alcune parti più arruffati, in alcune parti più lisci, si vede la differenza da le zone in cui c'è e, da, e dalle zone in cui non c'è quindi proviamo a mettere un po' meglio il prodotto lei mi ha detto che non fa mai delle combo a parte con il gel e altre cose vorrei utilizzare la combo di due prodotti styling e, e entrambi di I Love Rich quelli danno un bel, bel risultato secondo me verrà molto bene per quanto riguarda l'asciugatura eh, lei utilizza temperatura media a velocità media in realtà e come io le ho già detto, secondo me la temperatura media non è che porta chissà quali miglioramenti nel risultato. Io utilizzo la temperatura massima, ok, però a velocità media. Secondo me è la velocità che fa la differenza, non la temperatura. A parte che nel phone che ho io, Special Curve System di Metacolor, non ha la possibilità di mettere la temperatura media è sempre quella la temperatura cambia solo la velocità quindi no, non, faccio, non faccio più questa cosa perché il phone proprio non me lo permette sto morendo non ho più la voce comunque aspetta però mi ricordo che prima quando avevo il, il phone insomma in cui io potevo scegliere la temperatura lo mettevo alta non non è che porta chissà quali benefici avere la temperatura media vabbè comunque ricapitoliamo subito al volo così per quanto riguarda il volume che è un, um, per lei un problema nel senso che vorrebbe avere più volume le radici un po' più oddio in realtà credo che abbiamo dei capelli simili abbastanza quindi io li tratterò come tratti miei vediamo un po' speriamo bene metteremo un prodotto volumizzante alla radice 
te lo faccio scegliere Vuoi prendere la pallone? Mi sono svegliati, mi sono messa a pallone come una pazza Vuoi una? No, grazie Continuo a offrirti caramelle alla mente Una volta Scusate, la caramella per, la, per il mal di gola Ok, volume alla radice Andiamo ad utilizzare Voglio farglielo provare lo spray volumizzante di Giada proviamo questo, magari le può piacere quindi prima l'olio di mulac per districare poi andiamo a lavare ok, con pH bio quello alla mela di Lidl ok, poi utilizziamo la maschera alla banana ok, poi per fare lo styling per capelli bagnati prima questo qui, spray volumizzante per avere un po' più di volume non fa la maschera d'ossigeno eh, dillo tu quale? styling combo crema più spuma di elettricio giusto? ok, no, che non posso parlare quindi parla lei al mio posto <coughs> poi e poi asciughiamo. No, prima tamponiamo, facciamo lo scrunch, che facciamo? Mm, sono i prodotti, volevo okay, dire. Ok, no, sono questi. Okay, quindi abbiamo finito? Sì. Quindi abbiamo detto io... tutto? Sì. Ok, oh, non parlo più ora perché non ho la voce. Faccio, faccio, faccio e ci vediamo alla fine con il risultato. Ciao. Allora ci siamo, dopo più o meno un'oretta abbiamo finito e il risultato l'avete visto insomma poco fa, secondo me eh, comunque è un bel risultato, cioè rispetto a prima erano lisci, ora piano piano iniziano ad avere più forma sì. e mi piace un bel risultato soprattutto per quanto riguarda il volume, infatti a cui soprattutto sembrano anche di più perché il suo problema appunto era quello di avere secondo lei pochi capelli ma in realtà sono solo molto sottili e quindi la quantità è normale, è solo che sono sottili e quindi sembrano di meno. Però ora, siccome prima stavo morendo e non riuscivo a parlare, ora posso dirvi tutto quello che volevo dirvi prima. I prodotti quindi che abbiamo utilizzato in definitiva sono l'olio di mulac prima per districare, lo shampoo di pH bio ehm, alla mela, la maschera alla banana, eh, poi per fare lo styling abbiamo usato la combo di due prodotti di Hello Rich, la crema Rock and Go e la spuma Delicious Curls, credo, sì. Ho usato anche il panno in microfibra, quello mio, per fare lo scrunch, mh, dopo aver messo i due prodotti styling. In realtà sarebbe finito lo tutto. Spray, lo, spray. lo spray volumizzante, sì. Ma ti è piaciuto? Sì. Sembra che dia più volume? Sì. Vabbè, comunque proprio leggermente un prodotto in più se lo volete usare ma non penso sia quello proprio a fare la differenza ecco sì. comunque eh, niente allora abbiamo finito eh, non so se vuoi salutare l'ultima volta se vuoi ciao okay. a tutti grazie Marta ok no grazie a te sono veramente felice di aver fatto questo cambio look bellissimo e niente cos'altro c'è da dire volevi aggiungere qualcosa ringrazio ancora no, che, e ci vedremo forse più avanti ah, sì, per un ah sì 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 certo perché io le ho consigliato anche di, di tagliarli un po' sembrano molto pari soprattutto qui davanti insomma arrivano qua 
lei ha paura che facendo la coda poi non entrino nei, nella coda i capelli davanti però in realtà se li tagli fino al mento fi, comunque ci arrivano ok mi fido. sempre sì sì fido. spero che vi sia piaciuto fatemi sapere giù nei commenti mi raccomando scrivetemi tutto giù e se vi è piaciuto se non vi è piaciuto mi raccomando mettete mi piace se vi è piaciuto e niente ci vediamo presto con altri video. Ciao, grazie di aver guardato e grazie ad Eugenia per aver partecipato. Grazie. Ciao!